Hello， 大家好，我是豆豆。古玉台位于莽荒古域中部和深处交界点，因此这里被众多势力当作最安全的落脚点。一片巨大的广场出现在萧炎他们视野中，萧炎直接带着彩铃等人朝着广场中心处走去。按照正常情况，古族应该也会来这里。当然，萧炎要找的不是古族，而是薰儿。一路走进广场中央，萧炎才发现中央位置有一方数百丈庞大、两米高的石台。石台上的人比起石台下少很多，但气息都极为强悍。萧炎目光在石台上一扫，看到人群中盘膝闭目而坐的青衣绝色女孩，她的脸上浮现一抹笑容。萧炎直接踏上石台，准备朝古族所在的圈子而去。但就在他踏上石台的瞬间，有所感应的凤青儿睁开眼：“这里不是你能上来的地方，滚出去！”凤青儿的话引来了石台上很多人的诧异目光。薰儿睁开眼，看到萧炎后十分开心。古青阳能感知到萧炎已经达到了九星斗尊层次，他安抚薰儿，先不要着急出手，萧炎能解决的。薰儿微微点头，眼神顿在萧炎身后的彩铃身上。被众多目光注视着，萧炎只随意跟身后的人说了一句：“聒噪的女人，不用理会。”便继续抬起步伐走向石台上，他的话让凤青儿脸色铁青，一道彩色皮链撕裂空间，对着萧炎的脑袋爆射而去。萧炎脚步顿下，一把将彩色皮链抓住，与此同时，一道熊熊火线沿着皮链直奔凤青儿。凤青儿玉指一滑，皮链从中断裂，她一脸怨恨地看向萧炎，今日正拿他的命来偿还自己受到的痛苦。当初凤青儿带回去的远古天皇骨骸中，隐隐残留一些天皇精血，但这些精血相当脆弱，又隐藏在骨骸深处。天妖皇族的强者为了得到纯正的精血，选择了生生的移植骨骼。十名天妖皇族的年轻强者移植骨骼，但最后成功的仅有两人。凤青儿作为其中一人，虽说实力大涨，但却因为移植过程中受到的无尽痛苦，恨极了萧炎。见凤青儿说动手就动手，萧炎身后的彩铃等人体内斗气暴涌。凤青儿身后，一名身着白袍、双眼彩瞳的男子上前威胁萧炎：“既然凤青儿要跟他切磋，就自己单独上，其他人最好不要出手，不然他们会吃亏的。”他身旁十几名天妖皇族的强者目光不善地盯着萧炎等人，显然若是一言不合，就会全部动手。古青阳上前为萧炎说话，彩瞳男子以为古族也想插手。古青阳说：“单打独斗，倒不需要他们插手，只是不太看得惯以多欺少罢了。”说罢，古青阳冲着萧炎微微点头。彩瞳男子没想到萧炎和古族还有关系，既然如此，他便让凤青儿一人上前试试。凤青儿目光冰冷，看向萧炎，问他可敢站出来。这里强者如云，萧炎想好好混下去，自然不能退。更何况凤青儿虽然实力大涨，但也就是个三转斗尊巅峰，这对萧炎来说还真不算什么。铺天盖地的彩色绸缎笼罩在萧炎周身，但他们很快就被萧炎的异火烧成灰烬。心高气傲的凤青儿施展出天皇影，想要一击弄死萧炎。萧炎眼中金光涌现，并没有避开。见天皇虚影撞上萧炎，凤青儿紧绷的身体缓缓放松，但她还没来得及开心，一道金光以一种极度恐怖的速度出现在凤青儿面前。凤青儿一脸惊骇，不等他再度发动攻击，就被萧炎一巴掌拍得射出上百米，才缓缓止住。倒在地上的凤青儿脸上一个血红的巴掌印，而她本人也被萧炎这一巴掌打到气血攻心，直接晕了过去。在萧炎看来，力量始终都只有自己修炼而来的才可靠。像风清儿这种，不过是歪门邪道而已，永远达不到真正的巅峰。天妖皇族的人见凤青儿被打晕，气得想要动手，但却被彩瞳男子拦住。萧炎看向他，让他下次想要试水，就自己动手，让个女人出面，有点太不是东西了。说罢，萧炎带着彩铃等人径直走向古族的方位。他冲着古青阳等人拱了拱手后，看向中心位置的薰儿。薰儿和萧炎说着话时，目光突然扫向他的身后。这位想必便是彩铃姐姐了吧？经常听萧炎哥哥提起你。
。秀爱的话让彩玲微微一怔。早在加马帝国时，她便听萧鼎说过，萧炎这个青梅竹马。原本没有岩浆世界那件事的话，恐怕成为萧炎妻子的几乎一定会是他。而且彩玲也很清楚，在萧炎心中，轩儿占据了很大一块位置。从某种方面来说，他有点类似第三者。这种尴尬的位置让彩玲有些不太自然，但还是礼貌的冲着轩儿轻轻点了点头。萧炎心里有些尴尬，但也不好说些什么，只能干咳一声，领着自己这边的人坐下。和萧炎有关的情报，古青阳等人也都知道。听到轩儿先前的话，他们一下就明白了彩玲的身份。古族人的脸色都开始有些古怪。萧炎这家伙，难道想坐拥其人之福不成？想到这里，即便他们和萧炎有些交情，心里也忍不住有些疙瘩。轩儿可是无数优秀古族人心中的女神。如今，萧炎不仅得到了他的心，现在还想享其人之福，未免也想得太好了一点吧。不过，因为薰儿并没有因此发难，他们也不好多说什么。薰儿温婉有礼地和萧炎身后众人各自打着招呼。在和那然嫣然目光相对时，薰儿微微顿了顿。两人上次见面时，还是那然嫣然去萧家退婚的时候。那时候的那然嫣然娇贵气盛，不过现在的她已经没有了当年的盛气凌人。那然嫣然心中一片复杂，她想起薰儿当年对她说的话，那句让她日后不要后悔，她记忆犹深，因为她的确后悔了，但是已经没有任何作用。萧炎见薰儿表现得不太在意，心中的歉意越发浓郁。他知道薰儿只是不想因为这种事吵闹来让他伤神。薰儿指向古玉台北面，从那往里可以进入莽荒古域深处，而菩提古树住在那里。不过，想要抵达菩提古树那里很困难，因为百里之外有着凶兽大军坐镇，他们想要进去，就必须闯过那片凶兽海洋。凶兽大军不仅数量可怕，而且其中不乏实力强悍者，极难对付。这些天，他们这里的人全都试过，但中途都被拦了回来。轩儿说，魂族的魂域提出暂时联盟，不然谁都过不去。他让萧炎对魂域一定要多加小心。他是魂族，如今年轻一辈中，号称最有可能成为下一任魂族族长的两人之一。萧炎顺着轩儿的视线望去。魂玉一头长发随意披在身后，白皙如玉，给人一种极为温雅的感觉。这种人给人的第一印象极具好感，但当这种印象出现在魂族的人身上时，萧炎由心的感觉到一种危险。在萧炎打量魂玉时，魂玉有所感应，他偏过头看向萧炎，脸上露出一抹微笑。萧炎转过头，轻声和薰儿说：“是个很危险的家伙。”根据古族得到的消息，魂族中的竞争极为残酷，失败者的下场都很凄惨。据说魂玉从出生以来便没有失败过，而且他也拥有着魂族的神品血脉。萧炎心中将魂玉化作了危险人物，如果有机会的话，萧炎会第一个杀了他。毕竟先下手为强，后下手遭殃这个道理，萧炎还是懂的。魂玉的声音在广场上响起，他提议所有人组成一支联盟队伍，很差劲受潮之中，依靠所有人的力量才能够将防线撕开，否则菩提古树无望。他还说着，联盟中没有任何高低之分，不会出现谁命令谁，也没有任何利用，只有扶持。如果有觉得不可信的人，他也不强求，只是如此一来，恐怕留下的人就要空手而归了。不少人点点头。魂玉有一句话说得很正确：这里没有任何一个势力能够依靠自己的力量通过受潮。天妖皇族的彩瞳男子率先响应他。萧炎不着痕迹地看了他一眼，这家伙也不是省油的灯。轩儿告诉他，彩瞳男子名叫九凤，在魔兽界中名头不小，他也是天妖皇族确定的下一任族长。他的一对彩瞳是他修炼的功法所致。魂玉见绝大部分的人都同意联手闯兽巢，便想立刻动身。现在正值晌午，是凶兽最慵懒的时刻。好啦，今天的视频到这里就结束了，我们下集再见，拜拜。